بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمر بيجوتو سيشن تيجي دكلام جه إسرائيل كيبا بي بورن هلو كيبا بي ستارت كلو إبوم ستارت كورار آجي كي كي ستيبس ترانيه چلو إبوم شاب غلا ستيبير بيتوري بيست آن تريك बेस्ड ऑन उन्नर हक नष्ट बेस्ड ऑन मिथ्या कथा बोला बेस्ड ऑन फल्स प्रमिस एगू दिए सब स्टार्ट हो तर प्रोजेक्टा क्यों आल्ला इच्छा कर टाइम मुसलमान लीडारशिपरा उक से टाइम ये खिलाफत भेगे जाए आल्ला सुमान तलार एक मास्टर प्लान आटार कारण देखा गल एरक पावरफुल किस नेशन जगह ख्रिश्चान नेशन तर पिछने लेगे तरा एक सकसेसफुल हल एक प्रमिस बेलफल प्रमिस समूह के आगे बार अपने के बोले सो दिस इज द स्टार्ट फोरटीन मे नाइनटीन फोर्टीटे तरा डिक्लारेशन दिल और तरप नय मिनट पर एक्चुअलि अमेरिका स्वीकृति दिल राशिया स्वीकृति दिल तर मैंने कि तर मैंने एरक टाइपर पंगपाल ए रकम टाइपर मेन्टालिटी ए रकम टाइम जानवर एक नेशन जर भरे डिसक्रिमिनेशन आन्नर हक मेरे खावर फुल को मरालिटी नाई जा निषेध कर जो अन्न हक मेरे खावा ए रकम टाइप नेशन से टाइम सब चे बड़ो दुईटा सुपार पावर अमेरिका और राशिया ए सपोर्ट पेल एवं आगे हमें क्यों तर सपोर्ट पे कि बैकग्राउंड तो एन ए रखम टाइपर हम अपनारा कि आशा करबें अपनारा कि आशा करबें ओज तारा स्टार्ट ही उथथ सब चे क्रुएल टाइपर मैसाकार करबरा पिरियडटा के नकबा बोले और जुईसरा सेम टाइम टाइम तर फाउंडेशन डे तक सेलिब्रेट कर स्टार्ट हल ये प्रोजेक्टा आज के अपन सामने जस्ट दो एक घटना बोली मैंने एंट्री हमें एख ढुक केवल ये नतून एक स्टेट जार नाम इसराइल जोर कर से मुसलमान हार्ट अफ द मुस्लिम लैंड जेटा बैतुल मकदेश से ढुके तर अस्तित्व जोर कर मस्तानगिरि तरा प्रूफ कर लो अपने सामने आ दो एक छोटो खाटो ये घटना अपन के बोलो एमार सामने एक सोर्स आटे नाम हे मैक्स ब्लूमेंथाल लिखे से जीव कमेरिकान से अमेरिका के इजराइले एस अनेक रिसार्च कर पर बीटा लिखे जेखने मोटामोटी इजराइल लाइफ स्टाइल तर लाइफ कम ता कि बर्ण हो वन अफ द गुड सोर्स उन्न एक समय अपन के आो सोर्स अपन के जान क्यों आज के बी थे नहीं जो हे नाम हे गलिया लाइफ एंड लोथिंग इन ग्रेटर इजराइल गलिया लाइफ एंड लोथिंग इन ग्रेटर इजराइल ये बीटार चैप्टार चैप्टार नाइन थे अपन के किस एक पढ़े शाय ते स्टार्टे ता कि करल अपा जान एक पिरियड छो जो इजराइल बन हार आगे ओ सपिको चुक्त कारण पैलेस्तन इंगलैंड पेल ब्रिटेन पेल ब्रिटेन पवार पर दिन थे हजार हजार जीवरा चले आसल कारण तरह का प्रमिस आिक्रेट प्रमिस बेलफोर प्रमिस से आसा शुरू कर लो अरबरा खूब बसि भलो जानत ना प्रमिस सम्पर्केरब नेचर एक नम्बर आरब दे खिलाफा चले ग खलिफा एन और नाई एवं आरबरा बेचार ता फैमिलियर उथ द जीव क्या एक बस जीव आसरा तो कन्सपिरसि बस बुझते पर क्यों एवरीडे देखा गया हजार हजार जीवरा आसा शुरू करु ब्रिटेन हाथी क्षमता छो वोज ब्रिटेन ट्राई कर दुजे भेतरे बैलेंस करते जे जीव दे के तर तरा जान जमी नीते परे तरा फैक्टर मालिक होते जीवरा जो तरा कारेंसि टाका पैसा और फाइनान्स एगूलते खूब एक्सपार्ट छो ता देखा गया जो खूब ताड़ी ता बजनेस ग्रो कर खूब ताड़ी ता बजनेस ग्रो कर तो यहुदी आसार पर ही तरा किस टेरिस्ट अर्गानाइजेशन तैरि कर लो तर भर इरगन और हाकाना एगुल खूब फेमास एगो हे मिलिशिया बोलते पर मिलिशिया ग्रुप तर हाथ अस्त्र आुवक फुल अफ हेट रेड टूवर्ड्स आरब ता मध्य ही 
এরকম কিছু অপারেশন করতো একটা ভিলেজে যে ম্যাসাকার করে ছাড়তো এটা হচ্ছে ইয়ার আগেই তাদের স্টেটটা ডিক্লারেশন দেওয়ার আগে এবং এই সব মিলিশিয়া গ্রুপের লিডার্স যারা ছিল তাদের ভিতরে আপনার জেনারেল ইয়াগাল অ্যালোন নাম আছে তারপরে আপনার ইয়েস হাক রাবিন জেনারেল ইয়েস হাক রাবিন এবং রাবিনের নাম শুনলে আপনারা রেকগনাইজ করবেন যে পরবর্তীতে সে ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার হয়েছিল মানে ইসরায়েলদের প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার একটা বড় টিকেট পাস করার টিকেট যে একটা ম্যাসাকার সে অলরেডি করে এসেছে মানে এটা ওদের নোবেল প্রাইজের মতন যে তুমি প্রাইম মিনিস্টার হতে চাও আমাদেরকে শো করো যে তুমি কয়টা প্যালেস্তিনিকে মারিয়েছ কয়টা ভিলেজকে তুমি রেড করেছো এগুলো হচ্ছে তাদের নিশানার মতন যে হ্যাঁ আমি আমার র্যাঙ্ক আছে এটাই হচ্ছে ইসরায়েল তাই না কাজে যেন আমরা এরকম জিনিস ভুলে না যাই কামিং ব্যাক যখন ইসরায়েল এই জুলাই তারা তো কেবল ডিক্লারেশন দিল মেয়েতে জুলাই নাইনটিন এরকম একটা ঘটনা ঘটলো যে তারা একটা গ্রামে গেল রিফিউজি রিফিউজিরা শেল্টার নিয়েছিল বিদ্যা এবং রামল নামে তেল আবিবের কাছে সেখানে প্যালেস্তিনিরা শেল্টার নিয়েছিল তখন এই হাগানা যেটা হাগানা হাগানারা পরে এরগুন হাগানা এগুলো সবগুলোকে ইসরায়েলরা পরে বলছে ওকে তোমাদেরকে আমি একটা আলাদা নাম দিলাম সেটা হচ্ছে আইডিএফ ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স যেটা হচ্ছে এখন অফিসিয়াল ইসরায়েলের আর্মি বেসিক্যালি তো যাই হোক তারা এই গ্রামে যে সবাইদেরকে সার্কেল করার পরে এখন বিন গোরিয়ন বাই দা ওয়ে বিন গোরিয়ন হচ্ছে এই স্টেট অফ ইসরায়েলের ফার্স্ট প্রতিষ্ঠাতা এবং তার নামেই হচ্ছে এয়ারপোর্টটা যেটাকে বলা হয় বিন গোরিয়ন এয়ারপোর্ট তখন ডেভিড বেন গোরিয়নের কাছে আসলো ইনস্ট্রাকশনের জন্য যে আমরা তো সবাইদেরকে এখন জমা করেছি এই জায়গাতে হোয়াট শ্যাল উই ডু আপনি ইনস্ট্রাকশন দেন আমরা এখন কি করব এই এই লিদ্যা অ্যান্ড রামালের প্যালেস্তিনিয়ানদেরকে তখন রাবিন যখন তাকে আস করলো তখন বিন গোরিয়ন তার হাতটাকে এভাবে ইশারা করে বলল ড্রাইভ দেম আউট ড্রাইভ দেম আউট এবং কি হলো এটা পুষ্পান্ন হাজার পুষ্পান্ন হাজার মুসলিম প্যালেস্তিনিয়ানস তাদেরকে জোর করে ড্রাইভ করে দিল তাদের ওন হোমল্যান্ড থেকে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দি ফার্স্ট অ্যাক্টিভিটি তাদের এবং তারা রাম আল্লাতে চলে গেল এবং যাওয়ার সময় রাস্তাতে এরকম শয় শয় লোক মারা গিয়েছিল ওই জন্য এই ট্রেলটা যে এই লিদ্দা থেকে তেল আবিব থেকে তাদেরকে ব্যার করে দিল যে ভাগো এখন তখন তারা মার্চ করা শুরু করলো তাদের সাথে কিছুই নাই পানি নাই খাওয়া নাই এক্সহস্টেড হয়ে আছে এবং কোনো হেল্পও পায়নি ওই জন্য রাস্তাতে এরকম শয় শয় শিশু চিলড্রেন উইক মুসলমান তারা মারা গেল এবং হিস্ট্রিতে এই এই ট্রেলটা এই রাস্তাটা এই জার্নিটা জার্নিতে যে মারা গেল এদেরকে বলা হয় লিদ দ্য ডেথ মার্চ লিদ দ্য ডেথ মার্চ এবং আশ্চর্যজনক সিমিলার এরকম টাইপের রেড ইন্ডিয়ানদের সাথেও আমেরিকানরা করেছিল তাদেরকে এভাবে ড্র্যাক করে দিয়েছিল ওই জন্য আমেরিকান ইসরায়েলের হিস্ট্রি খুবই ওয়েল টাইট যে আমেরিকারান ওইখানে যে রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে যেটা করেছে ইসরায়েলা এরকমই করেছে এবং আরও বেশি করেছে এই প্যালেস্তিনিয়ানদের সাথে কাজে এখন যখন আপনারা এরকম ঘটনা দেখবেন নিউজে বর্তমানে এখন আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশানে যে গাজার সিটির ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মিলিয়ন মানে এগারো লাখ লোকদেরকে বলছে যে তোমরা শহর ছেড়ে চলে যাও আমরা এখানে বোম্বিং করব এটা কি এত ইজি যে একজনকে বলবেন যে শহর ছেড়ে চলে যাও আমরা এখানে বোম্বিং করব তারপরে একটা গ্রুপ যখন যাওয়া শুরু করলো প্রাস ফায়ার করে আকাশ থেকে তাদেরকে মিজাইল দিয়ে সত্তর জন শহীদ হয়ে গিয়েছিল এবং শয় শয় জন আরও ইনজিওর্ড হয়ে গেছে তাদেরকে যেতে বলছে যখনই যাওয়া শুরু করছে বোম্বিং করেছে তার মানে এটা হচ্ছে তাদের আরও ট্রিক ছিল আবার যখন না যাবে তখন বোম্বি করে বলবে ও আমি তোমাদেরকে যেতে বলেছিলাম যাওনি কেন মানে এরকমভাবে খেলছে হিউম্যান লাইফ নিয়ে এটা বর্তমানে কিন্তু আপনি দেখলেন তাদের বিসমেল্লাতে শুরুতেই এরকম টাইপের প্রজেক্ট তারাও আগেও করেছে তার মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এরকম ক্যারেক্টার্স যখন তাদেরকে দেওয়া হয় এটা এই কারণে দেওয়া হয় যে টু প্রুভ যে হিস্ট্রি ইজ রিপিটিং ওই জন্য আপনারা আশ্চর্যজনক মানে কোরআনে কি স্টাইল হয়তো লক্ষ্য করেছেন সুরা বাকারাতে সুরা বাকারা মানে এটা মদিনা সুরা এবং মদিনা সুরা মানে রসুল সাল্লা সাল্লাম অলরেডি ইহুদিদের সাথে ইন্টারাকশান করা শুরু করেছে মদিনাতে ইহুদিরা আছে তা আল্লাহ সাল্লাহ যখন কোরআন শরীফে তাদেরকে 
ইহুদিদেরকে অ্যাড্রেস করে অনেকগুলো সিরিজ অফ আয়াত নাজিল করেছেন সেখানে দেখবেন যে আল্লাহ কথোপকথন করছে প্রেজেন্ট টেন্সে তাদের সাথে ওয়াইদ কাতাল তুম নাফসান আর যখন তোমরা কিল করেছিলে যখন তোমরা এটা করেছিলে তখন তারা বলতে পারো হে আল্লাহ আমরা তো করে নি এটা দুই হাজার বছর আগে এক হাজার বছর আগে আমাদের ফোর ফাদাররা করেছিল না হ্যাঁ আল্লাহ আল্লাহ এটা বলেনি আল্লাহ বলছে তাদেরকে অ্যাড্রেস করেছে তোমরা করেছিলে কারণ যখন ফোর ফাদাররা কিছু একটা করে এবং তার সন্তানরা হাজার বছর পরেও যদি ওই কাজ থেকে দূরে না থাকে অথবা ওটাকে প্রাইডফুল মনে করে অথবা মনে করে ইয়া দ্যাট ওয়াজ কারেক্ট তাহলে অ্যাজ ইফ যে তোমরা এটা করেছিলে এটাই কোরআনের স্টাইলের মানে ওই জন্য অনেক আয়াত এভাবে এসেছে মদিনা ইহুদিদেরকে অ্যাড্রেস করছে যে তোমরা এটা করেছিলে কিন্তু আসলে এটা তাদের বাপ দাদারা করেছিল অনেক আগে তো এখন এই নিয়ার হিস্ট্রিতে ফর্টি এইটে এইসব লিডার্স যারা এরকম টাইপের ম্যাসাকার করেছে এবং পরে জনগণই তাদেরকে ভোট দিয়ে নিয়ে এসেছে এবং তারা প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে এবং এখনও এরকম করছে এগুলো সব কিছু আপনাদেরকে কী ইন্ডিকেট করে ইন্ডিকেট করে যে ওই দেশে যারা আছে তারা খুব ভালো মতোই খুশি হয়ে আছে রাজি হয়ে আছে এবং দে আর হ্যাপি এবং তারা জানে যে হ্যাঁ মারক তাদেরকে ইচ্ছা করে ওই জন্য ইটস নট স্ট্রেঞ্জ তাই না ওই জন্য যখন আপনারা আপনাদেরকে এরকম টাইপের আয়াত পড়ানো হয় কোরআন শরীফের অনেক সময় এই ঘটনা ঘটার আগে লোকজন বলে এটা হয়তো অন্য সময় ছিল এত হার্শ আয়াত এটা কেন এরকম যখন আল্লাহ সাল্লা তালা যেমন বলছেন সুরাম আয়দা তিলা তাজিদান না আশাদান না সি আদা ওতান লিল্লাদিনা আমান উলিয়াহুদা ওল্লাদিনা আশরাকু হে নবী হে মুসলমান তোমরা দেখবে যে তোমাদের সবচেয়ে ডেডলিয়েস্ট এনিমি সবচেয়ে বেশি তোমাদেরকে হ্যাটরেট করে আলিয়াহুদ জিউজ এবং মুশরিকিনরা এরকম টাইপের ঘটনাতে আমার মনে হয় এগুলা এই আয়াতের তফসির আল্লাহ সাল্লা তালা এই আয়াতটা বলেছিলেন এবং এভরি ডে দিন দিন এগুলোর তফসির আলো ভালো মতো আসছে যখন আমাদের কাছে এইসব তফসির আসছে আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলছি যে হ্যাঁ আল্লাহ আমরা এখন এই মানেটা আরও ভালো বুঝলাম তাই না কাজেই যেন আমরা এই সব থেকে নিয়ার হিস্ট্রি কারেন্ট বর্তমান সিচুয়েশন নাইনটিন ফোর্টি এইটের জুলাইয়ের এই ঘটনা এগুলো সবগুলো একটা একটা সাইডে আমাদেরকে একটা সাইডে আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আরেকটা নাম বলি আপনাদের মসি দায়ান মসি দায়ানও এরকম একটা কালপ্রিট এবং তার সিগনেচার ইয়া হচ্ছে যে একটা চোখ নাই নষ্ট এরকম কালো একটা ইয়াপর থেকে পাইরেটসদের মতন ইহুদি কিন্তু সে লেবাননে মনে হয় গ্রো আপ করেছে তারও এরকম টাইপের অ্যাট্রোসিটি আছে সে একশো সত্তরটা প্যালেস্তিনিয়ান আরবদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলল যে তোমরা ওই মসজিদে যেয়ে শেল্টার নাও বাসতে চাও ওই মসজিদ থেকে শেল্টার নাও তখন দাহমাস নামে একটা মসজিদ ছিল ওই রামুল শহরে স্টিল আমরা রামুলের কথা বলছি কারণ এগুলো কিন্তু তেল আবিবের কাছে তারা যেহেতু তেল আবিবটাকে তাদের সেন্টার বানাতে চাচ্ছে ওটার আশেপাশে সব সাফ করতে হবে তো সাফ করার উপায় কি ওদের ভিতরে যে মাস্তানগিরি করে টেরোরাইজ করে ভয় দেখায় তাহলে ওরা আপন মনেই পালাই চলে যাবে তো এখন এই পালানার ঘটনাটা দেখেন তখন তাদেরকে বললো একশো সত্তরটা প্যালেস্তিনিদেরকে বললো যে তোমরা দাহমাস মস্কের যে শেল্টার নাও তখন যখন ওরা শেল্টার নিল তখন সেখানে যে তারা তাদেরকে স্লটার করা হলো এবং জুলাই মাসের ঘটনা কিন্তু এটা বলছি এর আগেকার ঘটনার এটা এক্সটেনশন যে একটা গ্রুপকে এভাবে চলে গেল তারা পুষ্পান্ন পুষ্পান্ন হাজার এবং তাদের মধ্যে যারা কিছু ছিল তাদেরকে বলো তোমরা মসজিদে শেল্টার নাও তাদেরকে ম্যাসাকার করে দিল এবং জুলাই মাসের গরম ইয়াতে তারা আস্তে আস্তে ওইখানে পৌঁছতে থাকলো তারপর প্রায় পঞ্চাশ জন প্যালেস্তিনিয়া তাদের রিলেটিভসরা এসে তারা চেয়েছিল যে অ্যাটলিস্ট তাদেরকে প্রপার ওয়েতে জানা যা পরে কবর দিবে তখন তারা যখন মসজিদে ঢুকল তাদেরকেও মেরে ওইখানে কেবল তারা কবরগুলো খুঁড়ে এখন কবর দিচ্ছিল ওইখানে তাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে মারল সো দিস ইজ এবং এটা হচ্ছে মসজিদায়ান সে হচ্ছে একটা তাদের অফিসিয়াল তো এই সব টাইপের লোকদেরকে ইভেন কিছু কিছু নাম আছে যারা এরকম টাইপের অ্যাট্রোসিটি করেছে সুইডেন গভর্নমেন্ট তাদেরকে নোবেল প্রাইজও পেয়েছে তাই না তো এইটা যদি ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন হয়ে থাকে তাহলে তারা যেন এই ওয়ার্ড সিভিলাইজেশান ইউজ না করে তো এই অপারেশানটার একটা নামও আছে অপারেশান ড্যানি বলে তারা হিস্ট্রিতে এগুলো খুঁজে পাবেন যেটা লিদ্দা অ্যান্ড রামাল কাজেই এইটাই ছিল স্টার্ট অফ ইসরায়েল এবং স্টার্ট অফ তাদের ক্যাপিটাল তেল আবিফ এই লিদ্দা এবং রামাল এবং এই জায়গাতে তারা কি করলো বেসিক্যালি এই বা এই জায়গাতে বসবাস ছিল ভিলেজার্স ছিল মুসলমানরা বাস করতো সেখানে এইসব 
টেরোরিজম করার পরে পুষ্পান্ন হাজারদেরকে তারাই দেওয়ার পরে মসজিদে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে পুরা মাটিটাকে সাফাই করে সেখানে তারা তাদের এয়ারপোর্টটা তৈরি করলো এবং এটাই হচ্ছে তেল আবিব এবং ওটার আশেপাশের এরিয়া যেখানে লিদ্দা অ্যান্ড রামেল ছিল এবং এই এয়ারপোর্টটার নাম দিল তারা বিন গোরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট বিন গোরিয়ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট তো এটা জাস্ট একটা ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিলাম কিন্তু বেসিক্যালি তাদের লাইফে ছোট একটা জাস্ট তাদের যে এই অ্যাট্রোসিটিসগুলো করেছে এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল শুরু করলাম এবং এরকম তারা অনেক করেছে মানে যদি আপনাদেরকে জাস্ট দু একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলি যে এই ম্যাসাকার ম্যাসাকার করার ঘটনাগুলো তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তারা হোয়াট ইজ দেম কিন্তু যেহেতু আমার মনে হয় এই এইটা একটু বেশি লেন্থি হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ আর পরের সেশানে